கவரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடி சவர்களை வரைக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மூணு நாலு விஷயங்கள் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏன் குறைக்கல அதுக்கப்புறம் பிஎஃப்சி ஆர்இசி அண்ட் வந்து கோகுல் தாஸ் எக்ஸ்போர்ட் இந்த கம்பெனி எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் குறிச்சி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அதே விஷயந்தான் அதாவது இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி அடுத்த சனிக்கிழமை மத்தியானம் மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் நம்மளுடைய மீட் நடக்க போகுது சென்னையில் நடக்க போகிற அந்த மீட்டில் யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா அப்படின்னு நாங்கள் வந்து அதுக்கான சார்ஜஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அதற்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமான மெம்பர்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து அது ரன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ அதிகபட்சம் நாளைக்கு இது க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகேவா இதில் என்னென்னலாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னதான் என்எஸ்சி டீம் வராங்க ப்ளஸ் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எக்ஸ்பர்ட் வராரு அண்ட் ஆல்சோ இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் வராரு அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் பிளானிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேனல் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் வர்றாங்க ஓகே இது எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே கொடை கீழே உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நிறைய பேர் இதை வந்து ஆன்லைனில் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறீங்க அதற்கான முயற்சிகள் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜூமில் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கும் வந்து பேமெண்ட் இருக்கும் நாளைக்கு என்ன எதுங்கிறத அந்த டீட்டெயில் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஏற்றவும் இல்லை குறைக்கவும் இல்லை பட்டு குறைஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதான் எல்லாருடைய ஃபீல் ஆகிருக்கு ஏன் வந்து இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த தடவை குறைச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எனக்கு வந்து அது மாதிரி தான் தோணுது இந்த தடவை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது சி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து வந்து ரேட்டை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிட்டாங்க ஸ்விஸ் கவர்மெண்ட் அவங்களும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிருக்காங்க கெனடியன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குறைச்சாங்க ஈவன் யூரோப்பியன் ஆல்சோ அது மாதிரி பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஷார்ட்லி தோ ஜப்பான் வந்து ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பிகாஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரிஸ் ஆஃப்டர் செவன்டீன் இயர்ஸ் அங்கே வந்து தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பட் அமெரிக்காவும் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க தட் இஸ் ஃபெட் ரிசர்வ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பரில் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு தான் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப ஏன் வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கல ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைச்சா நிறைய பேர் பெனிஃபிட் அடைவாங்க இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டோட பாரோயிங்கும் இந்த வருஷம் வந்து நீலி ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் லேக் க்ரோஸ் இருக்க போகுது அவங்களுக்கு குறைச்சி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் தான் கிடைக்க போகுது அந்த ஃபண்டு அதே மாதிரி இஎம்ஐ பேமெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்கும் ஒரு குறைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டிய தருணம் இஃப் நாட் இமீடியட்டாக இல்லைனா கூட கொஞ்சம் நாளில் கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வாங்குகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது கூட ஒரு பட்ஜெட்டில் தான் நிறைய ரிலீஃப் கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ரிலீஃபாக அதை கொடுத்துருக்கலாமே டேக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு இல்லாட்டா பாரோவர்ஸ்க்கு அதுதான் என்னுடைய கேள்வி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பேசிக்லி வென் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கிறப்ப எப்படி வந்து குறைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அவர் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆர்பிஐ கவர்னர் பட் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் ஆர்பிஐக்கு என்ன சம்மந்தம் ஓகே அதுதான் என்னுடைய கொஸ்டின் அது மோர் ஆஃப் அ ஃபிசிக் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது கவர்மெண்ட்டு தான் எதுவும் பண்ண முடியும் அதை சப்ளை அண்ட் டிமாண்டில் இருக்க மிஸ்மேட்ச்சு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க சரி ஆயில் ப்ரைஸை ஏறாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க இல்லாட்டா இன்ஃபேக்ட் குறைக்கவும் செஞ்சாங்க அண்டு செகண்டு என்ன பண்ணாங்க ஃப்ரீ அரிசி கோதுமை அது மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க மக்களுக்கு நெல் எண்பது கோடி மக்கள் கொடுத்தாங்க அப்படி இருந்தும் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே ஓகே அது மான்சூன்னால ப்ராப்ளம் மெனி ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதனால் அது அப்படியே கட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் தான் எனக்கு தெரியல நான் ஸோ ஒரு நல்ல மிஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் எங்கே போய் சேரும் அப்படின்னா அந்த பெனிஃபிட் எல்லாமே இந்த ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்கல்ல அவங்களுக்கு தான் அது பெனிஃபிட்டை போய் அமையும் பாருங்கள் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைக்கல இல்லாட்ட என்னி ஆக்ஷன் எடுக்கலங்கிறதுனாலேயே
ஸோ யாருக்கு பெனிஃபிட் அடைய போய் சேருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு தான் போய் சேருது அது இன்னும் டிலே பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா தென் இன்னும் பெனிஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் இந்த பணம்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அட் த காஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் இந்தியன் பாரோஸ் தான் சொல்லணும் நம்ம ஓகே ஸோ பேசிக்கலி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஆர்பிஐயாக இருக்கட்டும் த ஸ்டேட்டஸ் கோவை தான் விரும்புகிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிறது அப்படி ஏன் இது பண்ணுவானே நம்ம தான் இந்தியா தான் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து இதை போய் அப்செட் பண்ணுவானே அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் லோவர் ரெப்போ ரேட்டு என்ன ஆகும் ட்ரிகர் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பொருவிங் பவர் காஸ்ட்டும் குறையும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் அது பெனிஃபிட் ஆகும் ப ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸுக்கும் அது பெனிஃபிட் ஆகும் அவங்களுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் இது வரைக்கும் நான் அவங்க வந்து பாரோ பண்ணாமல் இருக்காங்க இந்த காஸ்ட் குறையுதுன்னா தென் அவங்க கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக ஆகுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ மெனி மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஒரு டெவலப்டு நேஷன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு டெவலப்டு நேஷன் ஆகணும்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் வந்து ஷுட் பி ரீசனபுளாக இருக்கணும் இட் கெனாட் பி அட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லாம் இருந்தோம்னா யூ கெனாட் பி அட் டெவலப்டு நேஷன் அட் ஆல் இட் ஷுட் பி அபவுட் ஒன் பர்சன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் யூ கேன் பாரோ ஏ லார்ஜ் குவான்டி ஆஃப் இது கடன் வாங்கி ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஆர்பிசிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஏன்னா ரெப்போ ரேட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு சரி இதை நான் எப்படி கவுண்டர் பண்ணுவேன்னா சரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் பர்சன்ட்டுக்கு நீங்கள் லோன் வாங்கிடுவீங்களா ஏதாவது பேங்க் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் போய் நான் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே மினிமம் என்ட்ரி லெவல் எவ்வளோதுமா த பெஸ்ட் கார்பரேட்டுக்கு பெஸ்ட் கார்பரேட்டுக்கு ஒம்பது பர்சன்ட்டு ஓகே அவங்களாம் பரோ பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ ஹவுசிங் லோன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட் டென் பர்சன்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் லெண்டிங்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அண்ட் பர்சனல் லோன் எடுத்தீங்கன்னா செவன்டீன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் கார் லோன் வாங்கினா லெவன் 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 அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் செக்யூர்ட் அசெட்டு ஹவுசிங் லோன் டென் பாயிண்ட் டென் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ அண்ட் அவரோட கிரெடிட் ரேட்டிங் அது முதல்ல ஆயிரத்தெட்டு இது இருக்குது சரி அதனால் என்றைக்குமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் நீங்கள் வாங்கவே முடியாது ஓகே ஆக்சுவலாக ஸோ சச்ச ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறனால தான் நம்ம பேசுகிறோம் இந்த ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கிறனால அதுதான் பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்குது அப்போ மித்த ரேட்டும் குறைய ஆரம்பிக்குமே அப்படின்ட்டு ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷனாலே சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க மக்கள் அதே வந்து அஃபிஷியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ர இன்ஃப்ளேஷனோட ரியல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அண்டு அது இன்ஃப்ளேஷன் கூட பிளேஸ் டு பிளேஸ் மாறிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு தனியாக ஒரு அதுக்கு ஒரு விலைவாசி இருக்கும் இதே இது நீங்கள் மதுரையில் போய் இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க விலைவாசி என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்க இன்ஃப்ளேஷன் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் பையனுக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஸ்கூலுக்கு படிக்க வைக்கணும் அதர் இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு வந்து என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் என் பையன் படித்து முடிச்சுட்டான் ஸோ எனக்கு அந்த இன்ஃப்ளேஷன் கிடையாது ஓகே இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க என்ட்ரி லெவலுக்கு இன்ஜினியரிங்கெல்லாம் நாலு லட்ச ரூபா கட்டணுமா ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பர்சனுக்கு பர்சன் மாறுபட்டுகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெப்போ ரேட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு தகுந்தாப்பில் யாரும் பாரவும் பண்ண முடியாது அதனால் அதை ஜஸ்டிஃபை வச்சு பண்ணவே முடியாது நம்ம ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சார் இப்போ பாரோவிங் காஸ்ட்டு கையாக இருக்கும்போது அது இந்த ஜென்ரேஷனை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் கரெக்ட் அது பத்து வருஷம் பாண்டாக இருக்கலாம் இருபது வருஷம் பாண்டாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக பத்து பர்சன்ட் இருபது இருபது பர்சன்ட் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனும் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஃபியூச்சர் டேக்ஸ் பேயர்ஸும் அதுக்காக பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ அமெரிக்காவில் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் இருந்தது பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் ட்ரெஷரி பில்லுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆனால் அது வந்து இப்போ வந்து ரெடீம் பண்ண வந்திருக்கோம் அதெல்லாம் ஆனால் ரெடீம் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் பண்ணுவாங்க எட் என்ன ஃபைவ
அதனால் பிக்கஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் ஆக்சுவலாக ஓகே அடுத்து நம்ம அப்படியே கோகுல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட் பார்க்கலாம் சார் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு குளோபல் ஃபேக்டர்னால பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த பங்களாதேஷில் பிரச்சனை இருக்குல்ல அதனால் கரெக்ட் அதை வந்து பார்க்கணும் அவங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்தோடனே தான் தெரியும் எந்த லெவலுக்கு பட் ஆனால் பங்களாதேஷில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரியாக எதுக்குன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா யூகே யூகே அண்டு யூரோப் என்டையர் யூரோப்பும் அவங்களுக்கு வந்து லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரியாக கொடுத்தனால அங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் ஆஃப் டியூட்டி அவங்களுக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் யூகேயாக இருக்கட்டும் யூரோப்பாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் பே பண்ணுறோம் பட் அமெரிக்காவில் வந்து எல்லாம் உணர்ந்து சேம் தான் பங்களாதேஷாக இருக்கட்டும் இந்தியா இருக்கட்டும் அதே ரேட் ஆஃப் டியூட்டி தான் டுவெல் பர்சன்ட் அதனால் வந்து கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி மாறிட்டே இருக்கும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சைனா எல்லாமே ஒரே ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கும் அந்த டியூட்டி இதில் ஸோ இப்போ பங்களாதேஷில் இஷ்யூ வந்ததுனால தெர் இஸ் அ ஃபியரு அங்கேருந்து எதுவும் வராது அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் குயிக்கஸ்ட் பாசிபிள் அதை ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க அங்கே ஸோ அனதர் ஃபியூ டேஸில் இட் பி நார்மலைஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இந்த கம்பெனிக்கு வரும் வரும்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஈஸியா அஃப்கோர்ஸ் இவங்க வந்து அதர் ஆக்டிவிட்டீஸே இவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் கொடுக்கும் லைக் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் பேக் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸில் பேஸ்ட் இந்த கம்பெனி அல்ட்ராக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க வாங்கினாங்க அந்த கம்பெனியை வந்து அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வாங்கினா அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி கூட இவங்க வாங்கினாங்க இந்த அல்ட்ராக்கோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எத்தோப்பியா கீனியா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் இங்கெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அங்கேருந்து எங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா யூகே அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ஏன்னா எஸ்பெஷலி இந்த எத்தோப்பியா அண்ட் கீனியாலாம் கம்மிங் அண்டர் அந்த அந்த கேட்டகரி தெர் இஸ் அ லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் கேட்டகரியில் அப்புறமேல அங்கே ஒரு இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது அதுதான் த காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அங்கே லேபருக்கு வந்து மச்ச லோவர் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் கிடச்சிட்டு இருந்தது அது வந்து ஆல்ரெடி அவங்களோட புக்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு வேலை இப்போ லாஸ்ட் குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸ்லையும் சரி இந்த குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸ்லேயும் ஏ ஏற்கனவே அதை ஃபேக்டர் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பங்களாதேஷோட ஸ்பில் ஒரு இருக்குமா இல்லையாங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் தான் தெரியும் அதை பற்றி பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய லெவலில் இம்பாக்ட் இருக்காது அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் வித் தட் நான் அவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே கோகுல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுடைய கியூ ஒன் ரிசல்ட் பார்த்தோம்னா டோட்டல் இன்கம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு கோடியாக இருக்குது செவன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஈரான் இயர் க்ரோத் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் க்ரோத் இருக்குது சீக்வன்ஸ்லாம் ஃபோர்டின் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் க்ரோ ஆகிருக்கு அதான் அது பிகாஸ் அதான் அந்த அக்யூசேஷன் பெனிஃபிட்னால் அட்ஜஸ்ட் எபிட்டா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் எபிட்டா மார்ஜின் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்குது இந்த இதில் பார்க்கணும் இந்த அட்ஜஸ்டட் இபிட்டான்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னா இந்த அட்ஜஸ்டட் ரிபீட் இபிட்டா இல்லாட்டா ரிப்போர்ட்டட் இபிட்டா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட்டட்னா எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஒன் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணி அப்புறம் அரைவ் பண்ணுற இது தான் அந்த ஃபிகரு பட் அட்ஜஸ்டடுங்கிறது என்னென்னா இந்த ஒன் டைம் பண்ணுறாங்க பாருங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ இன்கம் அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலி ஸோ அதனால் அப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் அந்த இது ப்ராஃபிட் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கோடியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரான் இயர் டிப்பாக இருக்குது ரைட் சீக்வன்ஸ்லாம் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டிப் ஆகிருக்கு ரைட் அதாவது அது அக்யூசேஷனால் பெனிஃபிட் வரும்னு எது பார்த்தாங்க பட் ஆனால் அந்த பெனிஃபிட் வரலை அப்படின்னு இந்த ரிசல்ட்ஸ் காமிக்குது ஓகே அக்யூசேஷனுக்கு அப்புறமும் வந்து மார்ஜின் ஏறலை குறைஞ்சி தான் இருக்குது ஆமாம் ஸோ அக்யூசேஷன் என்டி மூலமாக வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒரு கோடி வந்திருக்கு ரைட் ஸோ அதோட எபிட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனாக இருக்குது ரைட் அட்ஜஸ்டட் எபிட்டா மார்ஜின் நைன் பாயிண்ட் நைன் அவங்க கொடுத்துருக்காது ரைட் சரி இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஷேர் வைத்திருக்காங்க அது வந்து லாஸ்ட் இயரே நடந்துருச்சு அது நீலி அபவுட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இப்போ வந்து டென் பர்சன்ட் தான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தது அப்புறம் இப்போ டென் பர்சன்ட் தான் ஹோல்ட்
பிஎஃப்சி கம்பெனி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஎஃப்சி கம்பெனியுடைய நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவாக இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் ஐயாயிரத்தி நூற்றி பத்தி நாலு கோடினு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பர்சன்ட் இருக்குது க்ராஸ் என்பிஏ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் நெட் என்பிஏ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சிஆர்இஆர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ரைட் அட்வான்சஸ் நாலு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி நாலு கோடி ஆர்ஓஏ டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் புக் வேல்யூ முந்நூற்றி அறுபா அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ப்ரைஸ் டு புக் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆகுது ரைட் சரி இந்த சிஆர்ஆர் சொன்னீங்க இப்போ சிஆர்ஏஆர் சொன்னீங்க டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் பண்ணுவோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் சொல்லுவீங்க அவங்க கொடுக்கறது ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் தானே கொடுக்குறாங்க அப்புறம் என்ன பிரச்சனை வருது கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நெத்தி அடிங்கிறது அதாவது எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் அந்த லோன் வந்து இவங்க கவர்மெண்ட்டு தான் கொடுக்குறாங்க செக்யூர்ட் அசெட்டாக இருக்குது நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் பெரிய லெவலில் கேபிட்டல் இதுக்கு கிடையாது கவர்மெண்ட்டுக்கு லேன் பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி பற்றி ப்ராப்ளமே இல்லை ஓகே அண்ட் பிஎஃப்சி அண்ட் ஆர்இசி ரெண்டு கம்பெனியும் ஏன்னா ஆர்இசி வந்து இதோட சப்சிடரி இது அண்டு இந்த பிஎஃப்சி வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு கம்பெனி இல்லை அப்படின்னு <laughs> அவங்களுக்கு யார் யார் பவர் சப்ளை பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு பேமெண்ட்டே பண்ணுறது இல்லை ரெகுலராக வெரி இஸ் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்லாம் பாக்கி இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்இசி அண்டு பிஎஃப்சி அவங்க லோன் கொடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே அண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனி இல்லை அப்படின்னா இந்த இந்த டான்ஜெட்கோ மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இன்னும் அதே பொசிஷன் ஆஃப் டெட்ஸில் தான் இருந்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த கம்பெனியுடைய குட் பேட் அக்லி நம்ம பார்க்கலாம் குட்னு என்ன தான் சொல்லுவீங்க மோஸ்ட்லி இதுக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு குரோத் குரோத் ஃபேஸில் தான் இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டிங் பண்ணதுக்கு இந்த ரெண்டு கம்பெனி தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா எல்லா ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க போர்ட்லேருந்து பெட்ரோல்லேருந்து இந்த பவர் பிளான்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனிஸ்லேருந்து அத்தனைக்கும் இவங்க ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க அண்டு இதில் வந்து எல்லா செக் செக்ஷன்லேயும் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க அண்டு வந்து இவங்களுடைய நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜினாக இருக்கட்டும் நெட் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா அதை லோன் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கட்டும் எல்லா இதுலேயும் பார்த்தா நல்லா க்ரோத் இருந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை இப்போ ப்ரைவேட் என்டிட்டிஸுக்கும் நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த போர்ட்ஃபோலியோ க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு நவ் இட்ஸ் அபவுட் நைன்டீன் பர்சன்ட் அவங்க அவங்க வந்து டோட்டல் அட்வான்சஸ்லாம் இருக்கு இது நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு அவங்களுடைய ஜிஎன்பிஏ பட் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து ரீசனபிளாக இருக்கு ஆர்இசிக்கு ரீசனபிளாக இருக்கு அண்ட் புக் வேல்யூ கூட பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிஎஃப்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ த்ரீ நாட் சிக்ஸும் அண்டு இவங்களுக்கு வந்து டூ செவன்டி செவன் இருக்குது அதனால் ரீசனபிள் பிஎஃப்சியாக ப்ரைஸ் டு புக்கு தான் இருக்குது ரெண்டு கம்பெனிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் நம்ம ஏன்னா என் இது வந்து ஒரு என்பிஎஃப்சி அண்டு என்பிஎஃப்சின்னு சொல்லும்போது இதோட நாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர் டு பேங்க்கு சரி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஓகே என்பிஎஃப்சிக்கும் பேங்க்குக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒரே ஒன்று சொன்ன போதும் எஸ்எல்ஆர் சரி அவங்களுக்கு இருக்கு இவங்களுக்கு இல்லை யாருக்கு இருக்கு யாருக்கு இல்லை அதாவது பேங்குக்கு இருக்கு என்பிஎஃப்சிக்கு இல்லை அந்த எஸ்எல்ஆர் அண்ட் சிஆர்ஆர் வந்து இவங்களுக்கு கிடையாது என்பிஎஃப்சிக்கு அதனால் அவங்க ரைஸ் பண்ணுற அத்தனை இதுவும் அப்படியே லேர்ன் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக சரி ஒன்று ஒன்று பேங்க்கு பண்ண முடிஞ்சது இவங்களால ஒன்று பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் டெபாசிட் தான் கரெக்ட் இதெல்லாம் நான் பேங்கிங் அண்ட் நான் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சி ஓகே அப்படி நம்ம ஆர்இசியுடைய ரிசல்ட்டையும் பார்த்துடலாம் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே வந்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி மார்ஜின் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ப்ராஃபிட் மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ப்ராஃபிட் மார்ஜின் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இருக்குது க்ராஸ் என்பிஏ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நெட் என்பிஏ பாயிண்ட் எயிட் டூ அட்வான்சஸ் வந்து அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தொம்பது கோடி வச்சுருக்காங்க ஆர்ஓஏ டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் இருக்
இதோட வீடியோ நாங்கள் மீண்டும் பிடிக்கிறோம் இதில் சொன்னது எல்லாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் சஜஷனும் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறதாக இல்லை அதனால் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச செவி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைசரை கேட்டுக்கிட்டே டிசைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ லிமிட் பண்ணும் ஒரு வரைக்கும் உங்கள் நீங்கள் பத்திரமா ப